So hi friends, welcome back to our channel Just Vlog. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நானும் இங்க சூப்பராவே இருக்கேங்க ஆடி மந்தும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு செம்மையா காத்து அடிச்சுட்டு இருக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு லாஸ்ட் டைம் போஸ்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் கியூஎன்ஏ வீடியோ போடலான்னு ஐடியா இருக்கு ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நம்மளோட சேனல் இன்னும் அவ்வளோ பெரிய சேனல்லாம் இல்லை லாங் வீடியோஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒன் கே வியூஸ் கூட போகிறது இல்லைன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது கியூஎன்ஏ வீடியோக்கெல்லாம் யாரும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினச்சிருந்தேன் பட் செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க இதுவே எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிஃப்ரெண்டாக கேட்டிருக்கீங்க இந்த செவன்டீன் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோலேயே ஸோ இந்த கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒன் டே ருட்டீன் பிளாகுக்காக எடுத்த கிளிப்பிங்ஸ் தாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே உங்களோட கேள்விக்கு நான் என்ன பதில் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டுக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சூப்பர் அக்கா அம்மாச்சி வீடு ஆத்தா வீடுனாலே ஒரு தனி எமோஷனல் மூமெண்ட்ஸ் தான் ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா உங்கள் சொந்த ஊர் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க என்னோட சொந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் பெருந்துரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தோப்புப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஊர் தாங்க என்னோட சொந்த ஊர் ஆனால் இப்போ நாங்கள் அந்த ஏரியாவில் இல்லை பெருந்துரையிலேயே வேற ஒரு பக்கம் இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா நீங்கள் எப்போ ஏஜ் அட்டன் பண்ணுனீங்க இது வந்து ரியல்லே அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டினுங்க ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு நான் எப்போ ஏஜ் அட்டன் பண்ணுனேன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது பொங்கல் லீவு ஃபைவ் டேஸ் விட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து ஃபைவ் டேஸ்க்கு புக்கே தொட தேவையில்லை அப்படின்னு ஜாலியாக நைட்டு தூங்கி எழுந்தேங்க மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ மார்கழி டேட் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை அம்மா கோலம் போட்டுட்டு பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் நான் அம்மாவை கூப்பிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணினேன் இன்னும் நல்லா அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஜான்வரி மந்த் ஆனால் டேட் எனக்கு ஞாபகம் இல்லைங்க டே வேணா ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கு திரும்ப அந்த ஃபைவ் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் போல வீட்டில் உட்கார வச்சு சொந்தக்காரங்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க திரும்ப ஸ்கூல் ரீஓபன் ஆகுற அன்னைக்கு எதுவுமே நடக்காத மாதிரி என்னை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சிட்டாங்க ஸோ ஏஜ் அட்டன் பண்ணிட்டா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ் லீவ் போட்டுக்கிற சான்ஸ் கூட எனக்கு கிடைக்கவே இல்லைங்க ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃபேவரட் டிஷ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் சிக்கன் பிரியாணி தாங்க மற்றதுமே பசிக்கும் போது எதுவுமே சொல்லாமல் எல்லாமே சாப்பிட்டுப்பேன் வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு எல்லாமே நான் விரும்பி சாப்பிடுவேன் என்ன சிக்கன் பிரியாணினா மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சாப்பிடுவேன் அது போக சிக்கன் ரைஸ் இந்த மாதிரி ரைஸ் ஐட்டம் எல்லாமே கொஞ்சம் மோஸ்ட் ஃபேவரட்னே சொல்லலாம் ஓகே இப்போ அவங்களோட மூணு கேள்விக்குமே பதில் சொல்லியாச்சுங்க யூ ஆர் மை ஃபேவரட் எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக ரிப்ளை பண்ணுறீங்க எபிக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஃபார் யுவர் எஃபோர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸுங்க எனக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோ பார்த்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறது என்னோட தாட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஆனால் இதையும் நோட் பண்ணி என்னை பாராட்டினதுக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாருன்னு பார்க்கலாங்க லக்ஷ்மணாஸ்ரீ அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க உங்கள் ஏஜ் என்ன அப்புறம் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு என்னோட ஏஜை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் ஸோ அடுத்து நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க நான் டுவெல்த்தில் பயோ மேக்ஸ் குரூப் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு டிகிரி பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யாருன்னு பார்க்கலாங்க பவிஸ் டூடல் டைரி அப்படிங்கிற பேஜில் இருந்து யூடியூப் வீடியோஸ் எடிட்டிங் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுடா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யூடியூப் வீடியோ எடிட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ வரைக்குமே மொபைலில் தாங்க எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் பிகினருக்கு யூடியூப் வீடியோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆப் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷாட் தான் 
நான் இப்போ வரைக்குமே இன்ஷார்ட் யூஸ் பண்ணி தான் லாங் வீடியோ ஷார்ட்ஸ் தம்னைலன்னு எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லியா ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியாவே கொடுத்திருப்பாங்க VN ஆப் கூட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் நான் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணது இல்லைங்க ஒருவேளை யூடியூப் வீடியோஸ் இன்ஸ்டாட் ஆப்ல எப்படி எடிட் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு இன்னமுமே டவுட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க நான் கண்டிப்பா இன்ஷார்ட் வச்சு யூடியூப் வீடியோஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கறத டீடைலா ஒரு தனி வீடியோ அப்லோட் பண்றேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யார் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாங்க பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவங்க கிட்ட இருந்து தாங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு இவங்களும் நம்மளோட ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைபர் எல்லா வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் அந்த வீடியோ பற்றி சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கொடுப்பாங்க ரொம்பவே தேங்க்யூங்க சரி உங்களோட கேள்விக்கு பதில் இப்போ பார்க்கலாம் ஆமாங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இவங்க ஒரு ஏழு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் அண்ட் என்ன ஸ்கோப் இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும் ஆன்சர் சொல்லிடலாமாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கலான்னு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னா நான் இப்போ எங்காவது ஃபங்க்ஷன் போகிறேன் அப்படின்னா யாராவது வந்து என்ன படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு காமனாக கேட்பாங்க நான் பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னாவே ஓ சூப்பர் அப்படின்னா விதவிதமாக சமைப்பியா அப்படின்னு கேட்பாங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது கேட்ரிங் கிடையாது விதவிதமாக சமைச்சு சாப்பிட்றது கிடையாதுங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்டு டெக்னாலஜி ஒரு ஃபுட் வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படிப்பே இப்போ எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நேச்சுரலாக ஒரு ஃபுட் இருக்குன்னு வைங்க அது குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பைரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுட் வந்து வேஸ்ட்டு தான் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்டை என்னென்ன டெக்னிக் அண்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதோட எக்ஸ்பைரியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நாளுக்கு கெட்டு போகாத மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது தாங்க இந்த படிப்பை ஸோ பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸுங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லேபில் ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் இதில் ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுட்டு சீக்கிரமாக வேஸ்ட் ஆகாமல் சீக்கிரமாக எக்ஸ்பைரி ஆகாமல் ப்ரிசர்வ் பண்ணி அது போக அதோட குவாலிட்டியையும் மெயின்டைன் பண்ணுறது தாங்க இந்த படிப்பு ஓகே ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க நம்ம ஊரை விடவே அப்ராட்ல நிறையவே ஸ்கோப் இருக்குங்க நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா மீட் இண்டஸ்ட்ரி டைரி இண்டஸ்ட்ரி எக்கு ஆயிலு பிஸ்கட்ஸு இந்த மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜர் ப்ரொடெக்ஷன் மேனேஜர் இந்த மாதிரி போஸ்டிங்லாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்குங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஃபுட் டெக்னாலஜிலேயே பிஹெச்டி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிசர்ச் ஃபீல்டுலேயே போயிடலாம் ஓகே ஃபுட் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக டீட்டெயிலாக ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஜாபுக்கு போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையான்னு கேட்டிருக்கீங்க படித்து முடிச்சுட்டு யாராவதுக்கு ஜாப் போக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்குமாங்க எனக்கு பெங்களூரில் போய் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை ஆனால் அப்பாவுக்கு என்னை பெங்களூர் அனுப்ப விருப்பம் இல்லை ஸோ அதனால இப்போதைக்கு ஜாபுக்கு போகாமல் இருக்கேன் ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உங்க ட்ரீம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நானும் சின்ன பொண்ணா இருக்கும்போது ட்ரீம் எய்ம்னு வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருந்தேங்க அப்பெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வெட்டினரி டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கறது அவ்வளோ பெரிய எய்மா இருந்தது ஆனா வளர வளர தான் ரியாலிட்டில என்ன புரியுது அப்படின்னா நிம்மதியா ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய ட்ரீமா இருக்குதுங்க நம்ம மார்னிங் ஒருத்தரை பார்ப்போம் அவங்க நம்ம கிட்ட நல்லா தான் பேசியிருப்பாங்க ஆனால் ஈவினிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க இறந்துட்டதா நமக்கு வந்து நியூஸ் வரும் இந்த மாதிரி அதிகமாக விஷயங்கள்லாம் காதில் கேட்டு இதெல்லாம் அதிகமாக பார்க்கும்போது இன்னைக்கு இப்போ நம்ம இருக்கோம் நாளைக்கே இருப்போமா இருக்க மாட்டோமான்னு கேரண்டி கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்மளை விடவே எதுவுமே இல்லாமல் அம்மா அப்பாலாம் இல்லாமல் வளர குழந்தைங்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த அளவுக்கு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் தான் ஸோ எய்மு ட்ரீமு இந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே கிடையாதுங்க வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருந்தால் அதுவே போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க உங்கள் ஃபேவரட் ஃபுட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னோட ஃபேவரட் ஃபுட் பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எனக்கு எல்லா ஃபுட்
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க என்ன முழுசா நம்புறவங்க இவங்க கிட்ட என்னால பொய் சொல்ல முடியாது ஈவன் நான் அவங்க கிட்ட உண்மையை சொல்றதுனால எனக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வரும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சாலுமே கூட என்னால அவங்க கிட்ட பொய் சொல்ல முடியாது கஷ்டமே வந்தாலும் பேஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி நான் உண்மையைதான் சொல்லுவேன் என்னால எனக்கு பிடிச்சவங்கள என்ன நம்புறவங்கள ஏமாத்த முடியாது இன்னொரு ஸ்டென் தான் நான் எதை பாக்குறேன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க கிட்ட டேரக்டா பேசும்போது பிடிச்ச மாதிரி சிரிச்சு பேசிட்டு அவங்க இல்லாத போது அவங்கள பத்தி தப்பா பேசுறது எனக்கு வராது தெரியாதுங்க இதைய என்னோட ஸ்ட்ரென்த் நான் சொல்றேன்னா இப்ப நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இந்த ஒரு குவாலிட்டியே கிடையாது ஈவன் சொந்தக்காரங்க கூட நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நமக்கு ஃபேவராவே எல்லாமே பேசுவாங்க ஆனா நம்ம இல்லாத போது நம்மள பத்தி கழுவி கழுவி ஊத்துவாங்க சோ இந்த ஒரு குவாலிட்டி இப்ப நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இல்லாதங்காட்டி நான் வந்து டேரக்டா எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பனா எனக்கு பிடிக்கலைன்னா கூட பிடிக்கலைன்னு சொல்லிருவேன் இது வந்து என்னோட பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் நான் பாக்குறேன் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாங்க உங்களோட பேவரட் சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் கேட்டிருக்காங்க சைல்டுஹுட்ல நடந்த எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்க்கும் போது எல்லாமே மோஸ்ட் பேவரட்டா தாங்க இருக்கு ஸோ டக்குன்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா எங்க வீட்டுல நான் தான் கடைசி அதாவது நான் தான் கடைக்குட்டி ஸோ மேக்சிமம் எல்லாருடைய கொஞ்சல்ஸுமே எனக்கு தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னாவே ஒன்னா பெரியமா வீடு இல்ல அத்த வீட்டுல தான் ஸ்டே பண்ணிருப்போம் எங்க பெரியமா வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா குட்டிஸ் ரெண்டு பேரு அண்ணா ஒன்னு அக்கா ஒன்னு எங்க வீட்டுல நானும் அண்ணாவும் ஸோ எல்லாரும் இருக்கும் போது மார்னிங் வந்து அவங்க மூணு பேருமே சீக்கிரமா எழுந்துருவாங்க நான் வந்து எழுந்திருக்க மாட்டேன் என்ன எழுப்புனாலும் நான் எழுந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ மூணு பேரும் சேர்ந்து என்னோட கை காலு அப்படியே என்னை தூக்கிட்டு வந்து பெரியமா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாவே ரோடு இருக்கும் ஆனால் அந்த ரோட்ல அதிகமா எந்த வண்டியும் வராது ஸோ அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து ரோட்ல படுக்க வச்சிருவாங்க டக்குன்னு ரோடு சூடும் அதுக்கப்புறம் எழுந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நான் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது கூட பக்கத்து வீட்டு சின்ன பையனுக்கு தொட்டில் கட்டி ஆட்டினாங்க ஸோ எனக்கும் ஆசையா இருக்குதுன்னு நான் கேட்ட உடனே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பெரியமாவோட நல்ல சாரி எடுத்துட்டு வந்து எனக்கும் தொட்டில் கட்டி நான் உள்ள படுத்துப்பேன் மூணு பேரும் சேர்ந்து என்னை ஆட்டிட்டே இருப்பாங்க கூடவே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பெரியமா வீட்டுக்கு பக்கத்துல அப்போ ஒரு பெரிய புளிய மரம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே தான் எங்க டைம் விளையாண்டுட்டு இருப்போம் எங்க அண்ணா வந்து அந்த தவளை எல்லாம் பிடிச்சி கொண்டுருவான் கொண்டு அதை ஆப்ரேஷன் பண்றேன்னு சொல்லி ஊசி நூல் எல்லாம் வச்சு தெச்சுட்டு எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அதை கடைசியா முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பாடியை தூக்கிட்டு ஊர்வலம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குச்சி எல்லாம் வச்சு ஒரு செட்டப் பண்ணி அதுல தவளையை படுக்க வச்சு அதுக்கு மேல பூ எல்லாம் வச்சு அண்ணா தூக்கிட்டு வருவான் நானும் அக்காவும் ரோட்ல பூ போட்டுக்கிட்டே ஊரெல்லாம் சுத்தி வந்து அப்புறம் குழி தோண்டி தவளை உள்ள வச்சு புதைச்சு உட்கார்ந்து வேணும்னே அழுதுட்டெல்லாம் இருப்போம் இதெல்லாம் நினைக்கும் போது இனிமேல் இதெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ வந்து நான் டக்குன்னு யோசிக்கும் போது இந்த மெமரிஸ் எல்லாம் எனக்கு ஃபேவரட்டா ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ இப்போ இவங்களோட லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் அட்வைஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க என்னோட பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் என்னோட பெஸ்ட் அட்வைஸ் நான் எதை பாக்குறேன் அப்படின்னா டு சி பியூட்டி இன் சிம்பிள் திங்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல கூட ஒரு அழகு இருக்கு அதை பார்த்து ரசிக்க கத்துக்கணும் இப்படிங்கறது எனக்கு பெஸ்ட் அட்வைஸுங்க இதை யாரும் எனக்கு சொல்லல பட் நான் எப்பவும் மொபைல்ல பார்த்தேன் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருக்கிற அழகை எப்ப ரசிக்க கத்துக்கிறோமோ அப்ப வாழ்க்கை தானாவே அழகா தானே மாறும் இது வந்து என்னோட பெஸ்ட் அட்வைஸ் ஒஸ்ட் அட்வைஸ் வந்து கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் ஆனா அதை அவங்க சொல்லும் போதே எனக்கு அதுல சுத்தமா அக்ரியே இருந்திருக்காது சோ அதை நான் மறந்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப டக்குன்னு கண்டிப்பா எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை சோ இப்ப வரைக்கும் நம்ம டுவெல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணியாச்சு ஓரளவுக்கு உங்களை போர் அடிக்காம வீடியோ கொண்டு போயிட்டு இருக்கேனான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வியூ என்ன வீடியோ சோ எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா கமெண்ட்ல தாராளமா சொல்லுங்க சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா மகா அப்படிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரெஸ் டீடைல்ஸ் சொல்லுங்க சிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த ட்ரெஸ்ஸோட டீடைல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத நான் சைட்ல அட்டாச் பண்றேன் இந்த ட்ரெஸ் டீடைல்ஸ் சொல்ற அளவுக்கு நான் ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணலைங்க சோ லிங்க் என்கிட்ட கிடையாது நான் வந்து ஈரோடு சித்தோட்ல இருக்கிற டெக்ஸ் வேலைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டை மீட் பண்றதுக்காக போயிருந்தேங்க அங்க இந்த
ஒரு <laughs> ஆமா கேக்க மறந்துட்டேன் நீங்க கமிட்டடா சிங்கிளா அப்படினு கேட்டிருக்காங்க என்னடா இன்னும் இந்த மாதிரி क्वेश्चन சேதவும் வரலையே அப்படினு நினைச்சேன் இதுவும் வந்திருச்சுல சோ ஆன்சர் என்னன்னா நான் வந்து சிங்கிள் தாங்க அதுல உங்களுக்கு எந்த ஒரு டவுட்ஸும் வேண்டாம் சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் 16th क्वेश्चन யார் கேட்டிருக்காங்க அப்படினா ரகுமா பிவி அப்படிங்கறவங்க கேட்டிருக்காங்க அக்கா பெயிண்ட் கோட் நம்பர் சொல்லுங்க சோ இது வந்து நம்மளோட வீடு ரீசன்ட்டா பெயிண்ட் அடிச்ச காட்டி அந்த वीडियोस பார்த்துட்டு கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ நம்ம வீடு இந்த டைம் ஃபுல் அண்ட் ফুল ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ்ல தான் கவர் பண்ணிருக்கோம் சோ இன்டீரியர் பாத்தீங்கன்னா லைட் கிரே கலர்ல கொடுத்திருக்கோம் நான் மேல பிக்சர் ऐड பண்ணிருக்கேன் அதோட கோட் நம்பர் என்ன அப்படினா 6129ங்க அவுட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ফুল ஒரு லைட் ப்ளூ ஷேட் மாதிரி வந்திருக்கும் அதோட கோட் 7330 அதுவே பார்டருக்கு டார்க் ப்ளூ கலர்ல வந்திருக்குங்க அதோட கோட் நம்பர் வந்து 7325 எல்லாத்துக்குமே கோட் நம்பர் பிளஸ் அதோட கலர் நான் மேல பிக்சர்ல ऐड பண்ணிருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ்க்கு பாத்துக்கோங்க சோ நம்ம இப்போ வந்து क्वेश्चंसோட எண்டுக்கு வந்தாச்சுங்க லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் क्वेश्चन யாருனா பவிஸ் டூடல் டைரி அவங்க தான் கேட்டிருக்காங்க YouTubeல வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது ஷார்ட்ஸ் குவாலிட்டி இல்லாம வருதுடா அப்லோட் பண்றது பத்தி வீடியோ போடுடா அப்படினு கேட்டிருக்காங்க ஆமாங்க இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நானுமே ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் யூடியூப்ல பிகினரா இருக்கிற எல்லாருமே இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி யூடியூப் வீடியோ எடிட்டிங் கூடவே யூடியூப் வீடியோ எப்படி அப்லோட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி உங்களுக்கு டீடைல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ல நீங்க கேளுங்க நான் அத பத்தி மட்டுமே டீடைலா செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ போடுறேன் சோ நீங்க கேட்டிருந்த எல்லா கேள்விக்குமே என்னோட பதில எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் சொல்லிட்டேங்க இந்த பதில் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படிங்கறத நீங்க தான் கமெண்ட்ல சொல்லணும் சோ இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் Q&A வீடியோ நீங்க சொல்ல போற கமெண்ட்ஸ் தான் நான் ஓகேவா பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கற ஃபீல எனக்கு கொடுக்க போகுது இந்த வீடியோக்கு உங்களால முடிஞ்ச சப்போர்ட்ட நீங்க எனக்கு கொடுங்க கேள்வி கேட்டிருந்த எல்லாரத்துக்குமே ரொம்ப பெரிய थैங்க்ஸ்ங்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பார்த்து லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க 